Hola, soy Justine Sai Francesa y estuve estudiando en México el semestre pasado y después decidí quedarme a vivir aquí. Voy regresando de mi viaje a Costa Rica y hoy les voy a contar por cuál motivo estoy allá. Estoy súper feliz de anunciar que por fin tengo a mi residencia temporal en México para cuatro años y un visa de trabajo para un año. Estoy súper mega feliz porque me siento muy muy bien como más independiente, más incluida en la sociedad mexicana. La verdad estoy muy muy feliz. Creo que les puede interesar de saber cómo se tramite una visa, cómo pues un extranjero puede llegar a tener una residencia temporal o permanente en México. Entonces hoy les voy a contar. Ok, primero mi empresa, mi agencia de modelaje me dio un contrato de trabajo, ¿no? Y ellos se encargan de hacer el trámite acerca del gobierno de México y te hacen el trámite para que tu visa sea autorizada, pues. Una vez que tu visa ha sido autorizada por el gobierno de México, tienes 30 días para salir y regresar en el territorio mexicano. Tuve que agendar una cita en una embajada mexicana fuera del país porque obviamente una embajada mexicana no existe en el territorio mexicano. Entonces tomas un vuelo internacional, agendas una cita allá y yo elegí ir a Costa Rica, por eso estuve allá. Hay un sitio web donde puedes agendar tu cita en en la embajada de tu elección la única cosa es que pues yo estoy buscando obviamente los vuelos los menos caros no para viajar y ni había cita ni en Estados Unidos tampoco en Canadá entonces pues me fui hasta Costa Rica pero me encanta viajar entonces está bien solamente que pues es un poquito más caro no pero no me arrepiento estaba súper bonito y ahorita les voy a enseñar también fotos y vídeos de nuestro viaje entonces agendé una cita para la embajada mexicana en costa rica me fui a mi cita cuando llegué a costa rica estaba en san José en la capital y tienes una entrevista te toman fotos y te preguntan de que oye cómo conseguiste ese trabajo eh, o sea varias cositas así y tú tienes de que un formulario que si estudiaste con las preguntas que te pueden hacer y luego te entregan tu pasaporte con la mención de Luisa y así entonces solamente tienes que entregar 51 dólares a la embajada para pues el costo de los trámites allá y luego tienes seis meses para regresar a México y cuando regresas, cuando entras en el territorio mexicano tienes dentro de 30 días para ir a la inmigración en Ciudad de México que te intercambian tu papel en tu pasaporte contra una tarjeta, contra una credencial de residente temporal. La verdad es que los trámites no están tan complicados pero la cosa que sí es que está caro porque imagínense eh, pues tuve que agendar una cita allá, entonces significa ir hasta el país, pagar los vuelos, pagar tu viaje hasta allá, entregar ¿no? los 51 dólares que pagas a la embajada mexicana en el país, pero también pagué mi visa de trabajo más de 10 mil pesos y después tengo que ir de nuevo a Ciudad México para ir a la inmigración y pues no, o sea, vivo en Guadalajara entonces tengo que volar hasta allá y los trámites allá toman de que tres días entonces tengo que quedarme en lugar pero vale muchísimo la pena, según yo me siento mucho mejor con todos los papeles y el administrativo de que ya como el gobierno me está reconociendo y todo y entonces estoy súper mega feliz y así pues entonces le voy a dejar con algunas fotos, vídeos del viaje de Costa Rica. Entonces aprovechamos también ¿no? del motivo de lo de la visa para organizar un viaje y aprovechamos muchísimo Costa Rica. Y ya estoy de regreso a México y estoy bien feliz de haber regresado a casita. Volamos de la Ciudad de México hasta San José, la capital de Costa Rica, el vuelo de tres horas. En el vuelo tenía la película de Nosotros los Nobles y Alex me dijo que es muy mexicano, entonces la vimos y me encantó, me dio muchísima risa. Hola, hoy llegamos a La Fortuna y estamos en este hotel que es de que es súper bonito porque es como muy original. Nos quedamos en una casa cilíndrica así, pero al final nos dieron de que una otra habitación que es mejor, que es privada. Y entonces está súper bien porque hay la vista hacia el volcán allá Y así está lloviendo un poco Y entonces... 
he comprado esta cosa. Parezco bien mensa con esa, pero pues sí vale la pena. Esto es el desayuno típico costarricense y es muy completo. Los plátanos así son mi cosa favorita. Estamos buscando un Uber para ir al parque místico con los puentes colgantes desde hace 30 minutos, pero nadie nos quiere llevar. Hola, hoy estamos en el parque místico en La Fortuna y nos costó 25 dólares y son de que puentes colgados aquí en la selva y está súper mega bonito, pero yo tengo muchísimo miedo de la altura. No, sí puedes. Y entonces se me resultó muy difícil. Pero pues, bueno, lo hicimos y no te puedes regresar si sí, tienes miedo. O sea, tienes que pasar sí o sí para aventar como más adelante en el parque. Y pues así, y nos tocó la lluvia, pero eh, la neta, es nuestro primer día de lluvia. Y sabíamos que iba a llover porque en octubre es el, más, es el mes le, lo más lluvioso de Costa Rica. Y así, pero pues no se quita como la magia de Costa Rica. La neta, está súper mega bonito. Ve, aquí ya no morimos, ve, aquí ya estamos a salvo. Luego fuimos al parque del volcán Arenal, está precioso. Y para terminar el día, después de tanta caminata, nos fuimos al Hotel Bali para relajarnos en sus aguas termales. Siempre comimos la comida típica y estaba riquísima, la verdad me encantó. Luego tomamos un camión local para ir a Manuel Antonio porque queríamos conocer a las playas de Costa Rica. El pueblo es muy conocido por la reserva natural que tiene, su fauna y flora está impresionante. Las playas están hermosas también. Y creo que esta playa es la playa la más bonita que he visto en mi vida. Era un sueño. Y así se acabó nuestro viaje en Costa Rica. Espero que les gustó estas imágenes. No duden en decírmelo en los comentarios si sí, sí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.